نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شروا بحلم بحلتيوم ايه واللونا هي الله ورونك ورطا حتم الحمد لله وارتيه للأنميان ذي الله ودي وارتيان تر قرآن ينروم وليحات الهل الشرند ذي پرمانا رسل اللہ علیہ وسلم ورحل کاٹی وٹے چندر ولی ہاتل ینروم وڈے انگلی لے میہ موش ماند مارکت تن پیر الپویدہ اروہ کپڑ ہنڈر ویحل مارکت تن پیر الپویدہ اروہ کپڑ ہنڈر ویحل انیتم بدعت کل بدعت کل انیتم ولی ہڈہل ولی ہڈہل انیتم نالی مرمیل نرہن پال کنڈ شرکم منڈر இப்படியான ஓவரு உரைகளிலும் நபிகலார் சலலலாகு வலைகி வசலம் வர்கள் ஞாபக முட்டக் கூடிய ஹதிதை நானும் ஞாபக முட்டிய வனாக இன்றைய உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உரவுகளே அல்லாகுவி நல்லடியார்களே ஜும்மாவுடிய தினம் என்பது சிரந்த தினம் என்பதை நாம் அரிந்து இரண்டு ரக்காத்து தகியத்துல் மச்சிதை தொலுதி குருவான ஓதக் கூடிய வருகள் குருவான ஓதி துவா கேட்கக் கூடிய வருகள் துவா கலைக் கேட்டு நபிய வருகள் மீது சலவாத்து சொல்ல கூடிய வருகள் சலவாத்து சொல்லி இந்த நாலை நாம் அலங்கரிக்கின்றோம் என்றால் அல்லாகுத்தாலா நமக்கு இதன் மூலமாக தொடர்ச்சியாக செய்யக் கூடிய வருகளாக நம்முடிய உள்ளத்திலே உருதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதை ஆரம்பத்தில் ஞாபக மூட்டியவனாக இன்றைய தலைப்பை நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்புக்கனி இஸ்லாமி உரவுகளை அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே குருஆனில் அல்லாஹு தஆலா சூரா லுகுமான் என்ற ஒரு சூராவை இறக்கி வைத்திருக்கின்றான் லுகுமான் என்ற சூராவில் 12வது வசனம் முதல் 19வது வசனம் வரைக்கும் லுகுமான் என்ற அந்த நல்லடியார் தன்னுடைய பில்லைக்கி சொல்லிக் கொடுத்த உப்பதேசங்களை ரத்தின சுரக்கமாக நிறைய விடையங்களை பொயந்ததாக அல்லாக நமக்கு பாடமாக சொல்லி தரிகின்றான் அந்த அடிப்படையிலே இன்றை நால் சுருக்கமாக அந்த உப்பதேசங்களை பார்த்து அதன் மூலமாக நானும் நீங்களும் பெரவேண்டி Lukuman yang ral, sila rekti sendai himir kalam, abar orang nabiya, alat sahdar nur manida ra yang rekti arikum sendai himir kalam. Quran yang hadis yang perhati parkin rafuladi, Lukuman yang bawar, nabi yang bawar ki, yang dah bida ada arum kerai yade. Musa alai salam, Ibrahim alai salam abar kel, nabi yang bawar ki ada arum mirip pada ponri. Lukuman yang bawar, nabi yang bawar ki, Quran ilum hadis ilum ada arum illai. Adan adip pada yel, awar yepadi pertawar in pada yum Allahu taala kurwan leh sulik kati hinda poladi. Walakad aatayna lukuman al hikmat eh. Lukuman yang randa manida rikke, 
நாம் ஹிக்மத்தை வழங்கினோம் ஹிக்மத் என்றால் அறிவு என்று சொல்வோம் ஞானம் என்று சொல்வோம் நாம் லுக்குமான் என்பவருக்கு ஞானத்தை வழங்கினோம் அப்படி என்றால் லுக்குமான் என்பவர் அல்லாஹுவின் மூலமாக ஞானம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர் என்பதை ஆரம்பமாக நாம் உள்ளத்திலே தெளிவாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஞானத்தை கொடுத்து விட்டு அறிவை கொடுத்து விட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அல்லாஹுக்கு சுக்குரு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவருக்கு நாங்கள் ஞானத்தை கொடுத்தோம் யார் அல்லாஹுக்கு சுக்குரு செய்கின்றாரோ அவர் தனக்கு சுக்குர் செய்வதை போன்று யார் அல்லாஹுவை நிராகரிக்கின்றாரோ சுக்குர் செய்யாமல் நன்றி இல்லாமல் நடந்து கொள்கின்றாரோ ஹமீத் அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக தேவையற்றவன் இந்த உலகத்தில் அவனை புகழ்வதற்கு நிறைய புகழக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவன் புகழக்கூடியவன் என்பதாக முதலாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தருகின்றான் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இந்த வசனம் எனக்கும் உங்களுக்கும் சொல்லித் தருகின்ற மிக முக்கியமான பாடம் படிப்பனை என்னவென்றால் லுக்குமான் என்பவருக்கு அறிவு என்ற நியமத்தை அல்லாஹு தாலா கொடுத்து ஞானம் என்ற அருட்கொடையை கொடுத்து அதன் மூலமாக அல்லாஹுவுக்கு நன்றியுள்ளவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹு தாலா எதிர்பார்க்கின்றான் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் நிறைய நியமத்துக்களை தந்து வைத்திருக்கின்றான் நிறைய அருட்கொடைகளை தந்து வைத்திருக்கின்றான் இன்று மனிதனுக்கு அல்லாஹுடைய அருட்கொடைகள் என்பது மறந்து விட்டன மனிதனுக்கு ஒரு சோதனை வருகின்ற பொழுது ஒரு கஷ்டம் வருகின்ற பொழுது அதை தூக்கி பிடித்து கொண்டு என்னை மாத்திரம் தான் அல்லாஹ் சோதிக்கின்றான் நான் மாத்திரம் தானா கிடைக்க வேண்டும் அல்லாஹுக்கு சோதனைக்கு உள்ளாங்கதற்காக வேண்டி எனக்கு மாத்திரம் தான் நோய் எனக்கு மாத்திரம் தான் கஷ்டம் நான் தான் கடனாளியாக கடனாளியாக இருக்கின்றேன் என்று சின்ன சில்லறை சோதனைகளை தூக்கி பிடித்து கொண்டு அல்லாஹுடைய நியமத்துக்களை மறந்தவர்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹ் ஆரோக்கியமான உடம்பை நமக்கு தந்து வைத்திருக்கின்றான் அறிவை தந்து வைத்திருக்கின்றான் பிள்ளை பாக்கியத்தை தந்து வைத்திருக்கின்றான் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை தந்து வைத்திருக்கின்றான் ஏன் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹு தாலா நமக்கு தந்த மிகப்பெரிய நியமத் நானும் நீங்கள் முஸ்லீமாக இருந்து கொண்டிருப்பதுதான் நானும் நீங்களும் களிமா சொல்லி முஸ்லீமாக இருப்பதென்பது இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் நமக்கு தந்த மிகப்பெரிய நியமத் ஆகவே நியமத்துக்களை அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம் அல்லாஹு தாலா குருவான்ல சொல்கின்ற பொழுது சொல்கின்றான் அல்லாஹுடைய நியமத்துக்களை உங்களுக்கு கணக்கிட முடியாது அந்த அளவுக்கு நிறைவான நியமத்துக்களை அருட்கொடைகளை அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே நமக்கு தந்து வைத்திருக்கின்றான் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நியமத்துக்களை ஞாபகமூட்டக்கூடியவர்களாக சோதனைகள் வருகின்ற பொழுது பொறுமையாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இவ்வளவெல்லாம் நியமத்துக்களையும் சந்தோஷங்களையும் அல்லாஹு தந்திருக்கின்றான் அவனுக்கு நன்றி உள்ளவனாக நான் இருக்கின்றேனா இல்லையா என்று ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டிய நேரத்திலே இருக்கின்றோம் ஆகவே அல்லாஹு தாலா நியமத்தை தந்து அருட்கொடைகளை தந்து நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்ற மிக முக்கியமான விஷயம் அல்லாஹுக்கு நன்றி உள்ளவனாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் நன்றி என்றால் என்ன மார்க்கத்தை விளங்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் அதன்படி அமுல்படுத்த வேண்டும் கடமைகளை விளங்க வேண்டும் அதன்படி அமுல்படுத்த வேண்டும் பாவங்களை விட்டும் தூரமாக வேண்டும் இதுதான் அல்லாஹுக்கு செய்கின்ற நன்றி ஆகவே நானும் நீங்களும் அல்லாஹுடைய அமத்துக்களை விளங்கி அல்லாஹுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அடுத்தபடியாக லுக்குமான் என்ற அந்த நல்லடியார் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற மிக முக்கியமான உபதேசம் முதலாவது உபதேசத்தை பார்ப்பதற்கு முன்னால் அந்த நல்லடியார் தன்னுடைய பிள்ளைய அழைக்கின்ற விதத்தையும் அதன் மூலமாக எமக்கு கிடைக்கின்ற படிப்பினையையும் நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி அழைக்கின்றார் யா புனைய அரபு பாஷையில் மகனுக்கு இபுன் என்று சொல்லுவோம் இபனை அழைப்பதாக இருந்தால் எபுனி என்று அழைப்போம் ஆனால் கொஞ்சம் செல்லமாக கொஞ்சம் இறக்கமாக நாங்கள் அழைக்கின்ற பொழுது அரபியலை படும் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை புனைய அப்ப யா புனைய என்றால் என்னுடைய அருமை மகனே என்னுடைய செல்ல மகனை என்று லுக்குமான் என்ற அந்த நல்லடியார் தன்னுடைய பிள்ளையை உபதேசம் சொல்வதற்காக வேண்டி அழைக்கின்றார் கூப்பிடுகின்றார் அப்ப இதிலிருந்து பெற்றோர்களாகிய நாங்கள் பெற வேண்டிய மிக முக்கியமான அடிப்படை பழக்கம் பண்பு என்னவென்றால் பிள்ளைகளுக்கு அறிவுரை சொல்கின்ற பொழுது நல்ல விஷயமாக இருக்கலாம் தீய விஷயங்களை தடுக்கின்ற பொழுதும் முதலாவதாக கடைபிடிக்க வேண்டிய பண்பு இரக்கம் 
இரக்கத்தோடு நாம் பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு உபதேசமாக சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த இரக்கத்தின் மூலமாக நிறைய மாற்றங்களை நமக்கு காணலாம் வாழ்க்கையில் யாரோடாக இருக்கலாம் மனைவியோடாக இருக்கலாம் சொந்தங்களோட இருக்கலாம் அடுத்த சகோதரனாக இருக்கலாம் யாரோடும் இரக்கமாக இருக்கின்ற பொழுது இரக்கமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்கின்ற பொழுது அதிலே நிறைய மாற்றத்தை அனுபவ ரீதியாக நாங்கள் கண்டு வைத்திருக்கின்றோம் நபிகளார் சல்லாஹ் உலகி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இர்ஹமு மன்ஃபில் சுபஹான் அல்லா நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் உலகத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு நீங்கள் இரக்கம் காட்டுங்கள் வானத்தில் இருக்கின்ற ரப்பு அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவான் அல்லாஹ் இரக்கம் காட்டுவான் என்றுதான் நாங்கள் விளங்கி வைத்திருக்கின்றோம் அல்லாஹுடைய இரக்கம் என்றால் என்ன அல்லாஹுடைய இரக்கம் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் அல்லாஹுவின் இரக்கத்தின் மூலமாக நமக்கு நிம்மதி இருக்கின்றது நமக்கு சந்தோஷம் இருக்கின்றது வியாபாரத்தில் அபிவிருத்தி இருக்கின்றது மார்க்கத்தை சரியான முறையில் செய்வதற்குரிய வழிவகைகளை அல்லாஹு தாலா காட்டி வைக்கிறான் இப்படி அல்லாஹுடைய இரக்கங்களை பற்றி அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம் அப்படி என்றால் உலகத்தில் குறிப்பாக பிள்ளைகளை வளர்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இரக்கத்தோடு வளர்க்குமாறு இரக்கத்தோடு உபதேசங்களை சொல்லிக் கொடுக்குமாறு இந்த குருவான் வசனம் நமக்கு படிப்பனையாக பாடமாக சொல்லித் தருகின்றது சில நேரம் கடினமாக சொல்வதாக இருந்தால் சில சந்தர்ப்பங்கள் சொல்வது என்ற ஒரு பகுதி ஆனால் ஆரம்பமாக அடிப்படையாக பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் சொந்தங்களாக இருக்கலாம் எல்லா நேரங்களிலும் உபதேசம் என்று வருகின்ற பொழுது நன்மைகளை ஏவுவதாக இருக்கலாம் தீமைகளை தடுப்பதாக இருக்கலாம் அதிலே அடிப்படையாக கை கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான பண்பு இரக்கத்தோடு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளை இன்று சில பெற்றோர்களை பார்க்கலாம் சின்ன ஒரு தவறை செய்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மிம்பரிலிருந்து வாய்ஸ் வாய் மிம்பரிலிருந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தூஷண வார்த்தைகள் மூலமாக பிள்ளைகளை திட்டித் தீர்ப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகளோடு கோபித்து நடக்கின்ற பொழுது பிள்ளைகளுக்கு சின்ன சின்ன தவறுகள் நடக்கின்ற பொழுது இரக்கம் இல்லாமல் இரக்கம் இல்லாமல் நாங்கள் கோபத்தோடு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பொழுது பிள்ளைக்கும் நமக்கும் இருக்கின்ற உறவு தூரமாகிக் கொண்டே செல்லும் ஆகவே பிள்ளைகளுக்கு ஆரம்பமாக நாங்கள் இரக்கத்தோடு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பொழுது அதிலே நிறைய மாற்றத்தை காணலாம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கோபத்தில் நாங்கள் கண்டிக்கின்ற பொழுது எங்கு என்னை எங்களை பார்க்கின்ற நேரத்தில் மாத்திரம் எங்களுடைய கண் பார்வைக்கு உட்பட்ட நேரத்தில் மாத்திரம் பிள்ளை நல்லவனாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு பிள்ளை அதனுடைய தொல்லைகளையும் பிரச்சனைகளையும் பாவங்களையும் செய்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஆனால் இரக்கத்தோடு செல்லி நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்ற பொழுது நாங்கள் இருந்தால் என்ன நாங்கள் இல்லாவிட்டால் என்ன பிள்ளை தனிமையில் இருக்கின்ற பொழுதும் அந்த பிள்ளை நல்லவனாகத்தான் இருக்கும் என்ற அந்த ஆழமான விஷயத்தை நாங்கள் உள்ளத்திலே பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக லுக்குமான் என்ற அந்த நல்லடியார் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற மிக முக்கியமான உபதேசம் யா புனை யலா துஷ்ரிக் பில்லா என்னுடைய அருமை மகனே நீ அல்லாஹுக்கு இணை கற்பித்து விடாதே சிற்கு என்றால் என்ன இணை இணையை பற்றி சொல்வதாக இருந்தால் சுருக்கமாக விளங்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பகுதி அல்லாஹுக்கு என்று தனித்துவங்கள் இருக்கின்றன அல்லாஹுக்கு என்று அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன அந்த அதிகாரங்களை இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு நாம் கொடுப்போமாக இருந்தால் அந்த மனிதன் நல்லவனாக இருக்கலாம் கெட்டவனாக இருக்கலாம் கபருக்கள் இருக்கலாம் வழியாக இருக்கலாம் சேகாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய அதிகாரங்களை ஒரு மனிதனுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற பொழுது அது தாய் தந்தையருக்கு கொடுத்தாலும் சரி நமக்கு நேர் வழிகாட்டி விட்டு சென்ற நபி முகமது சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் மீது கொடுத்தாலும் சரி அல்லாஹுக்கு என்ற அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன அந்த அதிகாரத்தை ஒரு மனிதனுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற பொழுது அது இணை வைப்பாக மாறுகின்றது ஆகவே இணை வைப்பை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இணை வைப்பை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு முன்னால் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா குர்வானிலும் ஹதீஸிலும் நமக்கு சொல்லி தந்த அல்லாஹுடைய அதிகாரங்கள் என்ன என்பதை கட்டாயமாக தெளிவாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி விளங்கினால்தான் எது அல்லாஹுடைய அதிகாரம் என்று நமக்கு தெளிவாக தெரிந்தால்தான் இது சிறுக்கு இது சிறுக்கில்லை என்பதை நமக்கு தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளே சிறுக்கை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தேவையில்லை இந்த மிம்பர்கள் எத்தனையோ முறை சிறுக்குடைய பாரதூரங்கள் பற்றி சிறுக்கு என்பது எந்த அளவுக்கு மோசமான பண்பு மோசமான பாவம் என்பதை பற்றி தெளிவாக இந்து இந்த மிம்பரி மேலமா மிம்பரி மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் சிறுக்கை பற்றி சொல்வதாக இருந்தால் அல்லாஹு தாலா குருவானே சொல்கின்றான் இன்னகுமை யுஷ்ரிக் யாரெல்லாம் அல்லாஹுக்கு சிறுக்கு வைக்கின்றாரோ அல்லாஹு தாலா அவருக்கு கொடுக்கின்ற தண்டனை என்ன அல்லாஹுடைய அதிகாரத்தை இன்னொரு இன்னொரு மனிதனுக்கு கொடுக்கின்ற பொழுது சிறுக்காக மாறிவிடுகின்றது சிறுக்கு வைத்த சிறுக்கு வைத்த நிலைமையில் நாம் மறுமையில் அல்லாஹுவை சந்திக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் நமக்கு சுவர்க்கத்தை ஹராமாக்குகின்றான் 
அல்லாஹ் எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாஹ் எங்களுக்கு சுவர்க்கத்தை ஹராமாக்குகின்றான் பிறகு சொல்கின்றான் நரகத்தின் பக்கம் நாங்கள் ஒதுங்குவோம் எங்களுக்கு நரகத்தை அல்லாஹு தாலா கடமையாக்குகின்றான் வருகின்ற அந்த மோசமானவர்களுக்கு அந்த அநியாயக்காரர்களுக்கு எந்த வித உதவியும் கிடைக்க மாட்டாது என்று அல்லாஹு தாலா சிர்க்கை பற்றி மோசமாக நமக்கு எச்சரிக்கை செய்கின்றான் இன்னொரு வசனத்திலே சொல்கின்ற பொழுது இன்னல்லாஹலா இந்த குருவான் வசனத்தை சிறுக்கோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உள்ளத்திலே ஆழமாக யோசிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான குருவான் வசனம் குருவானை யாரும் மறுப்பது கிடையாது அல்லாஹுடைய வார்த்தையை யாரும் மறுப்பட கிடையாது இந்த வார்த்தைகள் உள்ளத்திலே ஆழமாக நாம் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் என்ன சொல்கின்றான் நாளை மறுமையிலே ஒரு மனிதன் பாவம் செய்துவிட்டு வருகின்ற நேரத்தில் அல்லாஹ் விரும்பினால் அல்லாஹ் இரக்கம் காட்டினால் அந்த பாவங்களை மன்னித்து விடுவான் ஆனால் சிறுக்கு வைத்து விட்டு வந்தால் அல்லாஹுடைய அதிகாரத்தை இன்னும் ஒரு மனிதனுக்கு நாங்கள் கொடுத்து விட்டு வந்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா அந்த சிறுக்கை ஒருபோதுமே மன்னிக்க மாட்டான் என்பதை அல்லாஹு தாலா இந்த குருவான் வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் நிறைய குருவான் வசனங்கள் யார் இணை வைக்கின்றாரோ அவருடைய அமர்களை அல்லாஹு தாலா அழித்து விடுகின்றான் இணை வைப்பு என்பது பாவங்களில் மிகப்பெரிய பாவம் முதலாவது பாவம் என்ற ஹதீஸ்களை நாங்கள் பாடமாக்கி வைத்திருக்கின்றோம் அன்பக்கின் இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாஹுடைய அதிகாரத்தை ஒருபோதும் நீங்கள் வேறு யாருக்கும் கொடுத்து விட வேண்டாம் என்னுடைய பிள்ளை பயந்து விட்டது என்று சொல்லிக்கொண்டு பிள்ளைக்கு நாங்கள் தாயத்து கட்டுவது வீட்டிலே பாதுகாப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி வீட்டிலே ஒரு மூளையிலே குப்பிகளை தொங்க விடுவது இவைகள் அனைத்தும் நாம் அல்லாஹுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அதிகாரம் அல்லாஹுடைய அந்தஸ்து பாதுகாப்பு என்பது யாரு தரப்போகின்றான் அல்லாஹ் தருகின்ற அல்லாஹுடைய தனித்துவம் பயந்து விட்டால் அதற்கு பாதுகாப்பு யாரிடத்திலே கேட்க வேண்டும் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்க வேண்டும் இதை விட்டு விட்டு அவனுடைய அதிகாரத்தை ஒரு தாயத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கை வைப்போமாக இருந்தால் ஒரு குப்பியின் மீது நாங்கள் நம்பிக்கை வைப்போமாக இருந்தால் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் கொஞ்சம் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் சிறுக்கு என்பது நாங்கள் நினைப்பதை போன்று சின்ன பாவம் கிடையாது குருவானோசனங்களை பார்த்தோம் தெளிவடைந்தோம் எந்த அளவுக்கு மோசமான பாவம் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆக அன்பக்கனி இஸ்லாம் உறவுகளே கஷ்டம் வரலாம் துன்பம் பயராம் துயரம் வரலாம் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் இறைவன் தான் அந்த துன்பத்தை போக்கக்கூடியவன் என்ற அடிப்படையில் அல்லாஹ்விடத்தில் தான் நாங்கள் துவா கேட்க வேண்டும் துவாவை வேறொரு மனிதத்திலே நாங்கள் திருப்பிவிட்டால் ஒரு கபிரத்திலே நாங்கள் கேட்டுவிட்டால் அல்லாஹுடைய அதிகாரத்தை ஒரு மனிதனுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் இது சிர்கா இல்லையா அஹன்பக்கின் இஸ்லாமிய உறவுகளை சிர்க்கை தெளிவாக விளங்கி முதலாவதாக எங்களுடைய குடும்பத்திலே சிர்க்கை பற்றி எச்சரிக்கை செய்து தெளிவான விளக்கங்களை நாங்கள் தேடி பெற்று எங்களுடைய பிள்ளைகளை சிறுக்கை விட்டும் நாங்கள் தூரமாக்க வேண்டும் எங்களுடைய குடும்பங்களை நாங்கள் சிறுக்கை விட்டும் தூரமாக்க வேண்டும் எங்களுடைய சமுதாயத்தை நாங்கள் சிறுக்கை விட்டும் தூரமாக்க வேண்டும் தெரியாதனமாகத்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாரும் தெரியாதனமாகத்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அன்பான முறையில் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போன்று அறிவுரை சொல்கின்ற பொழுது அன்பான முறையில் பண்பான முறையில் அவர்களை அணுகி நீங்கள் செல்வது நீங்கள் செய்வதெல்லாம் அல்லாஹுடைய அதிகாரத்தை இன்னொரு மனிதனுக்கு நாங்கள் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இது தெளிவான சிறுக்கு என்று நாங்கள் சொல்லி குருவான் வசனங்களை சொல்லி அவர்களை சிறுக்கை விட்டும் தூரமாக்குவது இங்கே வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் மீதும் கட்டாய கடமை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் சிறுக்க விட்டு தூரமாக இருக்கின்றோம் நாங்கள் சரியான குருவான் சொன்னால் இருக்கின்றோம் என்று யாருக்கும் சுயநலத்தோடு வாழ்ந்து விட முடியாது நாம் சிறுக்கை காண்கின்ற பொழுது அன்பான முறையிலே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் உரிமையோடு நமக்கு அதை விட்டும் தூரமாக்க முடியுமாக இருந்தால் உரிமையோடு நாங்கள் தூரமாக்குவது அப்படி இல்லாவிட்டால் அன்பான முறையில் பண்பான முறையில் அழகான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சிறுக்கை விட்டும் அவர்களை தூரமாக்குவது ஒவ்வொருவரும் மீதும் கட்டாய கடமை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக சூரா லுக்குமான்லே அல்லாஹு தாலா மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்லித் தருகின்றான் சுருக்கமாக ஞாபகம் மூட்டுகின்றேன் மனிதனுக்கு நாங்கள் தங்களுடைய பெற்றோர்கள் விடயத்திலே வசியத்தாக சொன்னோம் பெற்றோர்கள் என்றால் தாயும் தந்தையுடைய விடயத்தில் நாங்கள் வசியத்தாக சொன்னோம் தாய் என்பவள் தாயை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது அல்லாஹு தாலா குருவான்லே சொல்கின்றான் கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டப்பட்டு சுமந்தெடுத்து எங்களை பெற்றெடுக்கின்றவள் தாய் இரண்டு வட வருடம் தொடர்ச்சியாக பாலூட்டுகின்றவள் தாய் அல்லாஹு தாலா இரண்டு வருடம் பாலூட்டுவதை சூசனமாக நமக்கு இந்த வசனத்தின் மூலமாக சொல்லித் தருகின்றான் ஆகவே தாய் என்பவள் நாங்கள் நினைப்பதை போன்று சாதாரண உத்தர் கிடையாது நமக்கு கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டப்பட்டு தொல்லைகளுக்கு மேல் தொல்லைகளை எல்லாம் முகம் கொடுத்து சமாளித்து நம்மை பெற்றெடுத்தவர்கள் தான் நம்மை பெற்றோர்கள் 
நாம் தற்போது பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனாக பிள்ளைகளுக்கு தாய்மார்களாக இருக்கலாம் அந்த பிள்ளைகளை சமுதாயத்துக்கு மத்தி நல்லவர்களாக சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் தேவையுள்ளவர்களாக நாங்கள் வளர்ப்பது என்பது எந்த அளவுக்கு கஷ்டமான கடினமான விடயம் என்பதை பெற்றோர்கள் நீங்கள் புனர் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இதே போன்றுதான் எங்களை பெற்றெடுத்த தாயும் தந்தையும் கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டப்பட்டு போராட்டத்துக்கு மேல் போராட்டப்பட்டு பொருளாதார ரீதியாக இருக்கலாம் சமூக ரீதியாக இருக்கலாம் எல்லா ரீதியிலும் கஷ்டப்பட்டு எங்களை பெற்றெடுத்து நம்மை வளர்த்து வைத்திருக்கின்றார்கள் என்றால் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை தெளிவாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே வந்திருக்கின்ற நானாக இருக்கலாம் நீங்களாக இருக்கலாம் பெற்றெழுத்த பெற்றோர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில் யாருக்கும் சந்தேகம் கிடையாது பெற்றோர்களின் உள்ளங்களை நோவினைப்படுத்துவது என்பது அவர்களுக்கு கஷ்டம் கொடுப்பது என்பது இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பெரும் பாவம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டியது இல்லை ஆனாலும் நாம் யோசிக்க வேண்டிய பகுதி என்னவென்றால் நம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோரோடு நாம் எந்த அளவுக்கு உறவு வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் நம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களோடு தாயோடும் தந்தையுடைய உள்ளங்களை எந்த அளவுக்கு நான் சந்தோஷப்படுத்துகின்றேன் என்று ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டிய நேரத்திலே இருக்கின்றோம் இளைஞர்கள் குறிப்பாக இளமை பருவத்தை அடைகின்ற பொழுது அவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு குறைவடைகின்றது அவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு குறைவடைகின்றது எப்படி குறைவடைகின்றது அவர்கள் சமுதாயத்திலே நண்பர்களோடு பழகுகின்ற பொழுது நமக்கு நண்பர்கள் தான் முக்கியம் தேவையில்லாத பாவமான மோசமான காரியங்களை நண்பர்கள் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அதை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக பெற்றோர்களை தூரம் தள்ளக்கூடியவர்களாக புறம் தள்ளக்கூடியவர்களாக என்ற இளைய இளைஞ சமுதாயம் குறிப்பாக முஸ்லிம் சமுதாயம் மாறிக்கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எங்களை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் எங்களோடு உயிரோடு உயிராக இரக்கமாகத்தான் இருப்பார்கள் எங்களுக்கு எப்போதும் நலவுகளைத்தான் சொல்லித் தருவார்கள் அவர்கள் பாவம் செய்தாலும் பிள்ளைகள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நலவுகளைத்தான் சொல்லித் தருவார்கள் ஒருபோதும் பிள்ளை பெற்றோர்கள் நமக்கு பாவத்தை சொல்லித் தர மாட்டார்கள் இரவு நேரத்திலே வீட்டுக்கு நேர நேர காலத்தோடு வர வேண்டும் நல்ல நண்பர்களோடு பழக வேண்டும் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் தொல வேண்டும் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் சொல்கின்ற பொழுது அதை காதுதாத்தி கேட்பது இன்றைய இளைஞர்களின் கட்டாய கடமை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை விட்டு விட்டு நமக்கு கூட்டாளிமார்கள் தான் முக்கியம் நம்முடைய சகாக்கள் தான் முக்கியம் என்று பெற்றோர்களுடைய உள்ளங்களை நாங்கள் நோவினைப்படுத்துவோமாக இருந்தால் சொல்வதை கேட்காமல் உள்ளங்கள் கஷ்டப்படுமாறு நாங்கள் நடப்போமாக இருந்தால் இந்த ஒரு பாவம் போதும் நாளை மறுமையில் எங்களை நரகத்தின் பக்கம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக வேண்டி ஆ அன்புக்கு இருந்த இளைஞர்களை அல்லாஹுக்காக வேண்டி பெற்றோர்களுடைய உள்ளங்களை நோவினைப்படுத்தி விட வேண்டாம் அடுத்தபடியாக நாம் திருமணம் முடித்துவிட்டால் நமக்கு பிள்ளைகள் மனைவிகள் என்று வந்திருந்தாலும் நாம் பெற்றோர்கள் விடயத்தில் கவனக்குறைவாக இருந்து விடக்கூடாது நபிகளார் செல்லாஹு அலஹி வசலம் ஒரு சஹாபி வந்து கேட்கின்றார் அல்லாஹுவின் தூதரே இந்த உலகத்திலே நான் மொஹப்பத்து வைப்பதற்கு இந்த உலகத்திலே நிறைய நேசம் வைப்பதற்கு யாரு தகுதியானவர் என்று கேட்டபொழுது முதலாவதாலும் உன்னுடைய தாய் இரண்டாவதாலும் உன்னுடைய தாய் மூன்றாவதாகவும் உன்னுடைய தாய் என்று மூன்று முறை மூன்று முறை அல்ல மூன்று படித்தரம் முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது படித்தரம் என்று தாய் என்று நான்காவதாக தந்தையை நபிகளார் செல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்தினார்கள் என்றால் நாம் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய பெற்றோர்களோடு உறவோடு இரக்கத்தோடு பாசத்தோடு இருக்கின்றோம் என்பதை நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நமக்கு மனைவிமார் இருக்கின்றார்கள் பொருளாதாரம் தேட வேண்டும் என்று நிறைய பேர் பெற்றோர்களை புறம் தள்ளிவிட்டார்கள் அவருடைய பாட்டிலே விட்டு விட்டார்கள் இது குற்றம் பெற்றோர்களுடைய உள்ளங்களை நாங்கள் நோவினைப்படுத்துவோமாக இருந்தால் அவர்களை புறம் தள்ளுவோமாக இருந்தால் மனைவியுடைய விடயத்தில் நிறைய கரிசனை செலுத்துகின்றோம் பிள்ளைகளுடைய விடயத்தில் நிறைய கரிசனை செலுத்துகின்றோம் செலுத்தக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை ஆனால் என்னை பெற்றெடுத்த தாயும் தந்தையும் இந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்று நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் வயதாகிவிட்டார்கள் தள்ளாடும் வயது அவர்களுக்கு செய்வதற்கு அவருடைய வேலைகளை செய்வதற்கு கூட அவர்களுக்கு முடியாது என்றால் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் பெற்றோருக்காக வேண்டி கட்டாயம் அர்ப்பணிப்பு செய்ய வேண்டும் நாங்கள் விட்டுவிட முடியாது ஒரு பிள்ளையுடைய தலையில் நமக்கு கட்டிவிட முடியாது ஐந்து பிள்ளைகள் இருப்பார்களாக இருந்தால் அவர் பார்த்தாவிட்டாலும் சரி பார்க்காவிட்டாலும் சரி என்னுடைய கடமையை நான் செய்ய வேண்டும் நான் உண்மையான கொள்கைவாதியா நான் குருவானையும் சுண்ணாவையும் பின்பற்றுவேனா நான் உண்மையாக அன்போடும் பாசத்தோடும் உள்ளம் நோவினைப்படாத அளவுக்கு என்னுடைய பெற்றோரோடு நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உறுதியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நோயாளியாகிவிட்டார்கள் கஷ்டத்தோடு இருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் நாங்கள் நிறைய தியாகம் செய்த எங்களுடைய பெற்றோர்கள் விடயத்தில் நிறைய கவனமாக எடுக்க இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் ஞாபகம் மூட்டிக் கொள்கின்றேன் ஆ அன்பக்கனி இஸ்லாம் உறவுகளை அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அந்த வசனத்தில் அல்லாஹு தலைமைக்கு சொல்லித்தருகின்ற மிக முக்கியமான பாடம் படிப்பினை 
இந்த உலகத்தில் பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களோடு நாங்கள் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக சொல்கின்றான் உங்களுக்கு உங்களுடைய பெற்றோர்கள் சிறுக்கு வகிக்கின்ற விடயத்தில் உங்களை வலுக்கட்டாயப்படுத்தினால் பலா தொத்தேமா நீங்கள் அவர்களை பின்பற்றிவிட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தையும் சொல்லித் தருகின்றான் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நமக்கு பாவத்தை ஏவுகின்ற பொழுது சிறுக்கை ஏவுகின்ற பொழுது வித்யா வித்யாத்தான விடயங்களை ஏவுகின்ற பொழுது அவர்களை பின்பற்றிவிடக் கூடாது என்பதை இந்த குருவான் வசன் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றது அதற்கு பிறகு சொல்கின்றான் நாங்கள் விடுகின்ற பிழை நம்முடைய பெற்றோர்கள் சிறுக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சிறுக்கை பற்றி நாங்கள் கட்டாயம் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் சிறுக்கில் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றார்கள் என்றால் ஒட்டு மொத்தமாக அவர்களை விட்டும் தூரமாகுவதை இஸ்லாம் நமக்கு வழியாக காட்டி தரவில்லை அல்லாஹ் சொல்கின்றான் உலக விடயங்களில் அவர்களோடு நல்ல முறையில் நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய தாயோ தந்தையோ பாவியாக இருக்கின்றார் மோசமான காரியங்கள் ஈடுபடுகின்றால் என்று ஒட்டு மொத்தமாக நமக்கு பெற்றோரை விட்டும் தூரமாகிவிட முடியாது பாவங்களை பற்றி எச்சரிக்கை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய அந்த நேரத்தில் உலக தேவை என்று வந்துவிட்டால் பெற்றோர்களுக்கு உலக தேவை என்று வந்துவிட்டால் அந்த விடயத்தில் நாம் அவர்களோடு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹு தலா நமக்கு குர்வான் வசனத்திலே சொல்லித் தருகின்றான் நாம் பார்க்கின்றோம் நம்முடைய பெற்றோர்கள் சிறுக்கிலே இருக்கின்றார்கள் விதியத்திலே இருக்கின்றார்கள் என்று ஒட்டு மொத்தமாக தூரமாகுவது ஒரு சாலியான பிள்ளைக்குரிய அடையாளம் இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் யா புனையின்னா பிள்ளைகளுக்கு பாடமாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான படிப்பனையான வசனங்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் ருக்குமான் என்ற அந்த நிலையா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பொழுது என்னுடைய அருமை மகனே சின்னொரு விடயமாக இருந்தாலும் அது நன்மையான காரியமாக இருக்கலாம் தீமையான காரியமாக இருக்கலாம் பாறைக்குள் மறைந்திருந்தாலும் வானத்துக்குள் மறைந்திருந்தாலும் பூமிக்குள் மறைந்திருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு அல்லாஹு தாலா மறுமையிலே அதை வெளிக்கொண்டு வந்து விடுவான் என்ற உபதேசத்தை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் பிள்ளை தவறு செய்யலாம் சிறிய சிறிய தவறு என்று சொல்லி நாங்கள் அவைகளை தட்டி கழித்து விடக்கூடாது கணக்கில்லாமல் இருந்து விடக்கூடாது பிள்ளை தவறு செய்கின்ற பொழுது அன்பான முறையிலே அந்த பிள்ளைக்கு உபதேசமாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் நீ சின்ன தவறு செய்தாலும் அல்லாஹ் நாளை மறுமையிலே அதை வெளிக்கொண்டு வந்து விடுவான் என்ற செய்தியை நாம் கட்டாயமாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அதே போன்றுதான் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி பெற்றோர்கள் தவறு விடுகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி பிள்ளை நலவு செய்கின்ற பொழுது தான் விரும்பி பிள்ளை தொழுகின்றான் யாரும் சொல்ல தேவையில்லை பிள்ளை விரும்பி குருவான் ஓதுகின்றது பிள்ளை விரும்பி பாங்கு சத்தம் கேட்டு பள்ளிக்கு வருகின்றது என்று சொன்னால் பிள்ளைகளை நாங்கள் ஆர்வப்படுத்த வேண்டும் இன்று பெற்றோர்கள் விடுகின்ற மிக முக்கியமான குறைபாடு என்னவென்று சொன்னால் தவறுகள் செய்கின்ற பொழுது தட்டு கேட்கின்றோம் நலவுகள் செய்கின்ற பொழுது அதை பற்றி கணக்கில்லாமல் இருக்கின்றோம் அப்படி இருந்து விடக்கூடாது சின்ன பிள்ளை நினைத்து நினைத்து நல்ல அமற்களை செய்கின்றது என்றால் நல்ல பிள்ளையாக அந்த பிள்ளை வளர்க்கப்படுகின்றது என்றால் பிள்ளை அதே பக்கம் நாங்கள் ஆர்வமூட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த இந்த நன்மையை செய்தால் உனக்கு சுரக்கம் இருக்கின்றது குருவான் ஓது உனக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்கின்றது என்று அந்த பிள்ளை செய்கின்ற சிறிய சிறிய நன்மைகளை ஆர்வமூட்டக்கூடியவர்களாக பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த குருவான் வசனமுக்கு பாடமாக சொல்லித் தருகின்றது அடுத்தபடியாக நிறைய வசனங்கள் நிறைய வசனங்கள் அல்லாஹு தாலா நமக்கு பாடமாக சொல்லித் தருகின்றான் மிக முக்கியமான உபதேசம் சூரா லுக்குமானிலே சொல்லித் தருகின்ற மிக முக்கியமான உபதேசம் என்னுடைய அருமை மகனே தொழுகையை நீ நிறைநாட்டு உரிய நேரம் வந்துவிட்டால் பாங்கு சத்தம் கேட்டுவிட்டால் பள்ளிக்கு சென்று ஜமாத்தோடு தொழுகையை நிறைவேற்று என்று பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் ஆர்வப்படுத்த வேண்டும் இன்றைக்கு நிறைய பெற்றோர்கள் இந்த ஜும்மாவுக்காக வேண்டி வந்திருப்போம் எங்கள் ஏழு வயதை அடைந்த பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் பத்து வயதை அடைந்த ஆண் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் தொழுமை தொழுகை கடமையான பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் எங்கள் எத்தனை பெற்றோர்கள் வருகின்ற பொழுது அவசரப்படுத்தி ஜும்மாவுக்கு நேர காலத்தோடு செல்வோம் என்று எங்கள் எத்தனை பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை தொழுகைக்காக வேண்டி இந்த பள்ளிக்கு நாங்கள் அழைத்து வைத்திருக்கின்றோம் நிறைய பேர் அழைத்து வந்திருப்பார்கள் அல்ல அவர்களுக்கு ரகம செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு தொழுகையை கட்டாயமாக நாங்கள் ஆர்வமூட்ட வேண்டும் ஒரு பிள்ளை சமுதாயத்தில் நல்லவனாக கெட்டவனாக என்று மாறுபடுவதற்கு காரணம் வித்தியாசப்படுவதற்கு காரணம் தொழுகை என்பதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய பிள்ளை ஐந்து நேரம் தொழுகையிலே உறுதியாக இருந்து அல்லாஹுக்காக வேண்டி வந்து தொழுகின்றான் என்றால் அந்த பிள்ளையுடைய விடயத்தில் நிறைய நாங்கள் கவனம் செலுத்த தேவையில்லை மார்க்கத்தோடு தான் இருப்பான் பாவங்களை விட்டும் தூரமாகித்தான் இருப்பான் ஏனென்றால் தொழுகைக்கு அந்த ஒரு அந்தஸ்து இருக்கின்றது 
தொழுகைக்கு அந்த ஒரு 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 பவர் இருக்கின்றதை அல்லாஹு தாலா சொல்கின்ற பொழுது இன்ன சலாத் தன்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷா இவல் முன்கர் நிச்சயமாக ஒரு மனிதன் விரும்பி ஆசை ஒரு தொழுகையை நிலையேற்ற நிலைநாட்டுகின்றான் என்றால் அந்த தொழுகை மானக்கேடான மோசமான விடயங்களை தடுக்கும் என்பதாக அல்லாஹு தாலா தொழுகையுடைய பவரை தொழுகையுடைய சிறப்பை நமக்கு சொல்லித் தருகின்றான் ஆகவே பிள்ளைகள் நல்லவர்களாக கெட்டவர்களாக சமுதாயத்தில் உருவாக்கப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான முற்றுப்புள்ளியாக இருக்கக்கூடியது இந்த தொழுகை என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே சின்ன வயது முதல் பிள்ளைகளை தொழுகையின் பக்கம் நாங்கள் ஆர்வமூட்ட வேண்டும் நிறைய பெற்றோர்கள் சொல்வார்கள் திருமணம் முடித்தும் என்னுடைய என்னுடைய பிள்ளை மோசமா மோசமானவனாக இருக்கின்றான் திருமணம் முடித்து கொடுத்து மோசமனாக மோசமானவனாக இருக்கின்றான் தொழாமல் இருக்கின்றான் நோன்பு பிடிக்காமல் இருக்கின்றான் பாவியாக இருக்கின்றான் கெட்ட செயல்களோடு ஈடுபடுகின்றான் என்று நிறைய பேர் வருத்தப்படுவதை நாங்கள் கேட்கின்றோம் இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் பிள்ளைகள் என்பதை விட பெற்றோர்கள் தான் பிள்ளைகள் இந்து சமுதாயத்திலே பாவிகளாக மாறுவதற்கு மிக முக்கியமான அடிப்படை காரணம் பெற்றோர்கள் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே பிள்ளைகளுக்கு அடிப்படையிலே நாங்கள் குருவானையும் சுண்ணாவையும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் சரியான அக்கீதாவை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக தொழுகை விடயத்தில் பிள்ளை பொடுபோக்காக இருக்கின்றது என்றால் தொழுகையின் பக்கம் நாங்கள் பிள்ளைகளை ஆர்வமூட்ட வேண்டும் ஆ அன்பக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹின் அடியார்களே சூரா லுக்குமானை புரட்டுங்கள் சூரா லுக்குமானிலே அல்லாஹு தாலா நிறைய நமக்காக வேண்டி உபதேசங்களை சொல்லித் தருகின்றான் குடும்பம் சகிதம் இறந்து சூரு சூரா லுக்குமானை நாங்கள் வாசித்து அந்த படிப்பினைகளை நாங்கள் பெறுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் கடைசியாக இது பெற்றோர்களுக்கு மாத்திரம் சொன்ன உபதேசம் கிடையாது இந்த விடயத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயங்களில் சிறுக்கு விடயமாக இருக்கலாம் பாவமான விடயமாக இருக்கலாம் தொழுகை விடயமாக இருக்கலாம் என்ன விடயங்களாக இருந்தாலும் அதிலே பெற்றோர்கள் முதலாவதாக பொழுபோக்காக இருக்கின்றார்கள் என்றால் பெற்றோர்கள் முதலாவது திருந்துவதற்கு வழி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் தொழாமல் இருந்து நாங்கள் பாவம் செய்து கொண்டிருந்து பிள்ளைகளை தொழுமாறு பாவத்தின் பக்கம் தூரமாகுமாறு நாங்கள் ஏசுவது பெற்றோர்களுடைய அழகு கிடையாது முதலாவதாக பெற்றோர்கள் திருந்த வேண்டும் வீட்டிலே தாயும் தந்தையும் தொழக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நன்மையான காரியங்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் மோசமான பாவமான காரியங்களை விட்டும் தூரமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் பிறகு பிள்ளைகளுக்கு உபதேசமாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் ஆஹ் அன்பக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாவின் நல்லடியார்களே என்னென்ன விடயங்களை கேட்டோமோ அந்த விடயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடந்து நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து நல்ல சந்தோஷமான குடும்பமாக நம்முடைய குடும்பத்தை உருவாக்கி நாளை மறுமையில் குடும்பம் சகிதம் சமுதாயம் சகிதம் சுவர்க்கம் செல்லக்கூடிய கூட்டத்தில் உள்ள ரஹ்மான் என்னையும் உங்களையும் சேர்ப்பானாக அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வசலாத் வசலாம் அலா ரசூலினா முஹம்மதின் வலா அலிஹி வசஹபிஹி அஜ்மாயின் அம்மாபாத் கொஞ்சம் முன்னுக்காங்க கொஞ்சம் நெருக்கமாக வந்துடுங்க அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இரண்டாவது ஹொத்துபாவில் காலத்தின் தேவை கருதி மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை ஞாபகமூட்டுவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நமக்கு தெரியும் அரபு கலண்டர் அடிப்படையில் இன்றைய மாதம் நாம் இருக்கக்கூடிய மாதம் ரபியுல் அவ்வல் ரபியுல் அவ்வலை பொறுத்தவரையில் இலங்கை நாடாளாவ ரீதியில் நமக்கு காண முடியுமான ஒரு விஷயம்தான் நபியவர்கள் பிறந்த தினம் என்று சொல்லிக்கொண்டு நபியவர்கள் மீது முகப்பத்தை இரக்கத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி குறிப்பாக கபுர்கள் கட்டப்பட்ட பள்ளிகளிலே நபியவர்கள் மீது செலவாத்து சொல்வதையும் கூட்டாக இருந்து சத்தமிட்டு சுபகான மௌலுதுகள் போன்றவைகளை ஓதுவதும் கந்தூரிகள் வைபவங்கள் என்று இந்த தினத்தை கொண்டாட்ட தினமாக ஆக்கி வைத்திருப்பதை நாங்கள் கண்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த விஷயத்தின் மூலம் யாராவது உள்ளம் நோவினை படுமாக இருந்தால் அல்லாஹுக்காக வேண்டி மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போன்று சிறுக் என்பது மோசமான ஒரு விஷயம் என்பதை நாங்கள் உள்வாங்கி இருக்கின்றோம் சிறுக்கை விட்டும் நானும் நீங்களும் தூரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் இந்த விடயத்தை அன்பாகவும் இரக்கமாகவும் உங்களுக்கு நான் சொல்லித் தருகின்றேன் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளே ரபீல் அவ்வல் மாதத்தில் மீலாது நபி என்று சொல்லிக் கொண்டு இப்படியான கொண்டாட்டங்களில் நமக்கு ஈடுபட முடியுமா இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் இதன் தன்மை என்ன இதன் சட்டம் என்ன என்று நமக்கு மத்தியிலே தெளிவில்லாமல் இருக்கின்ற பொழுது நாம் தெளிவான ஒரு விடயத்தை உள்ளத்திலே ஆழமாக பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த விடயத்தை உள்ளத்திலே உள்வாங்குங்கள் சொல்லப்படுகின்ற விடயத்தை காதுதாழ்த்து கேளுங்கள் சொல்கின்ற விடயம் குருவானையும் ஹதீசையும் தாண்டி இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் கேள்விகள் கேளுங்கள் பிரச்சனை கிடையாது அஹன்பக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளே மீலாது நபியை பொறுத்தவரையில் நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இஸ்லாத்துக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இஸ்லாத்துக்கும் 
இந்த மீலாது நபி என்று கொண்டாடப்படுகின்ற அந்த விஷயத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது காரணம் சொல்கின்றேன் முதலாவது காரணம் நன்றாக உள்ளத்திலே உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் முதலாவது காரணம் நமக்கு மார்க்கம் என்பது பூர்ணமாக்கப்பட்டு விட்டது அல்யோம் அக்மல் துலக்கும் தீனக்கும் அத்மம் து அழைக்கும் அமதி வரதி துலக்கும் உள் இஸ்லாம் தீனா இன்றைய நாள் உங்களுக்கு மார்க்கத்தை நான் பூர்ணப்படுத்தி விட்டேன் என்று அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றான் மார்க்கத்தில் நாம் நினைத்ததை கூட்டவோ நான் நினைத்ததை குறைக்கவோ முடியாது உதாரணமாக சுபகுக்கு இரண்டரை காத்து என்றால் இரண்டரை காத்துத்தான் நான்கரை காத்து என்று சொல்லி நல்ல விடயம் என்று சொல்லி இன்னும் இரண்டரை காத்துத்தானே என்று நமக்கு கூட்டி தொல முடியுமா கூட்டி தொல முடியாது அதிலே தெளிவாக இருக்கின்றோம் இதே போன்றுதான் எல்லா விஷயங்களும் மார்க்கம் என்று வருகின்ற பொழுது எல்லா விடயங்களையும் அல்லாஹும் ரசூல் நமக்கு ஒரு வழிமுறை ஒரு ஃபோமட்டை காட்டி தந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த ஃபோமட்டின்படி நாம் வாழ்ந்தால் தான் நாளை மறுமையிலே சுவர்க்கம் செல்ல முடியும் மீலாது நபியை பொறுத்தவரையில் நாம் விளங்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பகுதி நபிகளார சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் பிறந்த தினம் நம்மை விட தெளிவாக யாருக்கு தெரியும் நபியவர்களுக்கு தெரியும் சஹாபாக்களுக்கு தெரியும் இப்ப கேள்வி என்னவென்றால் இந்த தினத்தில் ரபியுலோவலில் நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அறுபத்தி மூணு வருடங்கள் வாழ்ந்தார்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் அவர்கள் தன்னுடைய தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினார்களா என்றால் கொண்டாடினது கிடையாது இதை யாரும் சொல்லக்கூடிய உண்மை இதற்கு முக்கியமா இன்னமும் இன்னமொரு முக்கியமான விஷயம் நபிகளார் சல்லல்லாஹ் அலஹி வசலம் அவர்கள் நபிமார்கள் மீது முன்னால் வந்த நபிமார்கள் மீது நிறைய இரக்கம் வைத்திருந்தார்கள் மூசா அலி இஸ்லாமா இருக்கலாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமா இருக்கலாம் ஈசா அலி இஸ்லாமா இருக்கலாம் இப்ப நிறைய இரக்கம் நிறைய உரிமையோடு இருந்தவர்கள் நபிகளார் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் எப்போதாவது ஒரு நாள் நபிகளார் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு நபியின் பெயரில் பிறந்த தினம் கொண்டாடினார்களா மீலாத்து நபி கொண்டாடினார்கள் என்றால் கிடையாது அதோடு இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாம் மகபத்து என்று சொல்லி நபிகளார் சல்லாஹ் அலி வசலம் மீது நாங்கள் இந்த இந்த நாளை மீலாதாக கொண்டாடுகின்றோம் ஆனால் எங்களுடைய மகபத்தை விட நாங்கள் நபியவர்களை நேசிப்பதை விட உயிருக்குயிராக நேசித்தவர்கள் யார் அன்று வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் தூக்கு மரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சஹாபி கேட்கப்படுகின்றது இந்த இடத்தில் உன்னுடைய நபி முகம்மத் கொண்டு வரப்பட்டு நீ உன்னுடைய வீட்டிலே சந்தோஷமாக இருப்பதை விரும்புகின்றாயா என்ற ஒரு சஹாபியிடம் கேட்கப்படுகின்றது அந்த சஹாபி சொன்ன வார்த்தை என்ன முகம்மத் இந்த இடத்தில் என்ன என்னுடைய நபி வீட்டிலே சந்தோஷமாக இருக்கின்ற பொழுது அவருடைய காலிலே ஒரு முள்ளு குத்தி படுவதை கூட நான் ஒரு சொட்டும் விரும்ப மாட்டேன் என்று தன்னுடைய முகப்பத்தை வெளிப்படுத்தியவர்கள் தான் அன்றைய சகாபாக்கர் நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை அப்படி என்றால் நம்மை விட நம்பியவர்கள் மீது உரிமை கூடியவர்கள் யார் அன்று வாழ்ந்த சகாபாக்கள் சகாபாக்கள் இந்த காலத்திலே இப்படி மௌலுது நபி என்று சொல்லி மீலாது நபி என்று சொல்லி கொண்டாடினார்களா கிடையாது எந்த வித ஆதாரமும் கிடையாது ஆகவே நபியவர்களாக இருக்கலாம் சஹாபாக்களாக இருக்கலாம் அன்று வாழ்ந்த நல்லவர்களாக இருக்கலாம் யாருமே இந்த தினத்தை மீளாதாக கொண்டாடவில்லை முதலாவது விஷயம் இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கொண்டாட்டங்கள் இரண்டு இது நபிகளார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் நமக்கு இரண்டு தினங்களை கொண்டாட்ட தினங்களாக காட்டி தந்திருக்கின்றார்கள் ஒன்று என்ன ஹஜ்ஜு பெர்னால் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஐதுல் அதுஹா நோம்பு பெர்னால் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஐதுல் ஃபித்ர் இந்த இரண்டு தினங்களை மாத்திரம்தான் இஸ்லாம் நமக்கு கொண்டாட்ட தினங்களாக காட்டி தந்திருக்கின்றது ஆகவே இதை தவிர்த்து நாம் ஏதாவது ஒரு தினத்தை கொண்டாட்ட தினமாக எடுப்போமாக இருந்தால் அதன் விளக்கம் என்ன நாம் இஸ்லாத்தை விட்டும் தூரமாக கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய பிள்ளை பிறந்த தினம் என்பதற்காக வேண்டி பேத்திய கொண்டாட முடியுமா கொண்டாட முடியாது இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அது கூடாது அதே போன்றுதான் யாராக இருந்தாலும் அது நபியாக இருந்தாலும் சரி நபி பிறந்த தினம் என்று நமக்கு இஸ்லாத்தின் சட்டங்களை கையில் எடுத்து அந்த தினத்தை கொண்டாட்ட தினமாக கொண்டாட முடியாது அதே போன்றுதான் இன்னமொரு முக்கியமான விஷயம் நபிமார்கள் பிறந்த தினத்தை கொண்டாடக்கூடிய பழக்கம் யாரிடத்தில் இருந்தது என்றால் நசாராக்களிடத்திலும் யகூதிகளிடத்திலும் மாத்திரம் தான் இருந்தது இன்றைக்கும் பார்க்கலாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிறந்த தினம் என்றை சொல்லிக்கொண்டு நசாராக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் அந்த தினத்தை கொண்டாட்டமாக கொண்டாடுகின்றார்கள் யகூதிகள் மூசா அலி இஸ்லாம் பிறந்த தினம் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு தினத்தை கொண்டாடக்கூடியதை இன்றைக்கும் நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி என்றால் நபிவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன நாம் யாருக்கு முரணாக இருக்க வேண்டும் நசாராக்களுக்கும் யகூதிகளுக்கும் முரணாக இருக்க வேண்டும் ஹாலிஃபுல் யகூதவன் நசாரா யகூதிகளுக்கும் நசாராக்களுக்கும் முரணாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நபிகளார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்லி தந்தார்கள் சுபஹான் அல்லா இதை தெரியாமல் நம்முடைய சமுதாயம் என்ன செய்துகின்றது என்றால் அவருடைய பழக்கத்தை அப்படியே எடுத்து நம்முடைய நபியும் மீதும் மீளாது கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் மூன்றாவது அடிப்படை காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த மீளாது
வரலாற்றை எழுதக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு மத்தியிலே கருத்து வேற்றுமை இருக்கின்றது சிலர் சொல்வார்கள் ஆறாம் பிறையில் தான் பிறந்தார்கள் சிலர் சொல்வார்கள் ஒன்பதாம் பிறையில் தான் சிலர் சொல்வார்கள் பன்னிரெண்டாம் பிறையில் தான் இப்படி கருத்து வேற்றுமைக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் நபிகளார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசம் அவர்கள் எப்ப பிறந்தார்கள் என்பது ஆனால் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் நாம் அறியாத விஷயம் என்னவென்றால் நபிகளார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசம் அவர்கள் மௌத்தான தினம் ரபியில் அவ்வலில் பிறை பன்னிரண்டு இது தெளிவாக உறுதி செய்யப்பட்ட விஷயம் ஆனால் பிறந்த தினத்திலே கருத்து வேற்றுமை இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றுதான் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் ஹிஜிரி ஹிஜிரி என்று சொல்கின்றோம் இதை முற்படுத்தித்தான் ஹிஜிரி கலண்டர்கள் பதியப்பட்டிருக்கின்றன ஹிஜிரி என்பதும் ரபியுல் அவ்வல் மாதத்திலே ஏற்பட்டதை வைத்து ரபியுல் அவ்வல் மாதத்தில் தான் ஏற்பட்டதை நபிகலார் செல்லல்லா உலக செல்லும் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதினாவுக்கு ஹிஜிரை சென்றது ரபியுல் அவ்வல் மாதத்தில் என்பதையும் அந்த விசேஷத்தையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பானது இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாஹின் நடி அதில் கடைசியாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்படி நிறைய காரணங்கள் அடிக்கொண்டுள்ளது <laughs> கட்டாயமாக பிரட்டி பார்க்க வேண்டும் இன்று இலங்கை ரீதியிலே அந்த அரபு அந்த பாடல்கள் கொண்ட அந்த மௌலூது கிதாப் தமிழின் மூலமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது அவருடைய அர்த்தங்களை கட்டாயமாக பார்க்க வேண்டும் அதிலே சிறுக்கான விடயங்கள் நிறைய இருக்கின்றன நான் சொன்ன சிறுக்குடிய பாரதூரங்கள் எல்லாம் சொன்னேந்தானே அல்லாஹுடைய அதிகாரங்கள் என்று சொன்னேந்தானே இந்த அனைத்து விடயங்களையும் அந்த கிதாபிலே பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு என்ற உதாரணமாக மறைவான ஞானம் யாருக்கு இருக்கின்றது மறைவான அறிவு யாருக்கு இருக்கின்றது இது அல்லாஹுடைய அதிகாரம் மறைவான அதிகாரம் நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் முகமது மீதும் இருக்கின்றது என்று அந்த மோலூத் கிதாபிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே நாம் நம்மை அறியாமல் சிரிக்கை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆ அன்பானந்த இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹின் நிலையார்களே ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போன்றே சொன்ன விடயத்தில் உங்களுடைய உள்ளம் நோவினை படுமாக இருந்தால் அதை கொஞ்சம் ஓரம் தள்ளிவிட்டு சொன்ன விடயம் சரியா பிழையா என்று சிந்திக்க வேண்டும் அதே போன்று தான் கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடித்துக் கொள்கின்றேன் நபிவர்களுடைய மீது முஹபத்து முஹபத்து என்று சொல்லித்தானே நாங்கள் இருக்கின்றோம் நபிகளார சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீது உண்மையாக நாம் முகம்பத்து காட்டுகின்றோம் என்றால் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் நீங்கள் அல்லாஹுவை உண்மையாக மகபத்து வைக்கின்றீர்கள் என்றால் என்னை ஒழுங்கான முறையில் பின்பற்றுங்கள் என்று நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு சொல்லுமாறு அல்லாஹு தாலா கட்டளையிடுகின்றான் ஆகவே நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீது மகபத்து வைப்பதை நாங்கள் கட்டாயமாக விளங்க வேண்டும் எப்படி மகபத்து வைப்பது என்றால் நபியவர்கள் இந்த இஸ்லாம் மார்க்கத்தை எப்படி நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார்களோ அந்த முறைகளை முதலாவதாக படிக்க வேண்டும் நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மீது செய்கின்ற மீத முகபத்துடைய மிக முக்கியமான வெளிப்பாடு இஸ்லாம் மார்க்கத்தை தூய குருவானையும் சுண்ணாயும் தெளிவாக படிக்க வேண்டும் படித்துக் கொள்கின்ற செல் படித்துக் கொண்டு போகின்ற நேரத்திலே எது சிறுக்கு எது பிதியத்து எது மோசம் எது வந்தது என்று நமக்கு தெளிவாக விளங்கிவிடும் படித்த விடயங்களை தெளிவாக குருவான் சுண்ணாய் என்று படித்த விடயங்களை வாழ்க்கையிலே அமுல்படுத்துவது மகபத்தின் வெளிப்பாடு என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை விட்டுவிட்டு ஒருவர் சொல்வதற்காக வேண்டி அல்லது வேறொரு கூட்டம் உருவாக்குவதற்காக வேண்டி மார்க்கம் வந்து எந்த யாருக்கும் உரிமையோடு கொண்டாடுவது அல்ல என்பதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக அன்புக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹின் நிலையார்களே மகபத்து என்றால் நபியவர்கள் எப்படி நமக்கு வாழச் சொன்னார்களோ அப்படி வாழ்வது நாங்கள் முகத்திலே தாடியை வளர்ப்பது நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் காட்டி தந்த நபி சல்லாஹ் வசம் அவர்கள் மீது காட்டுகின்ற முகபத்தின் வெளிப்பாடு கரண்டைக்கு மேல் கலிசன் அணிவது ஆடை அணிவது நபிகளார் சல்லாஹ் அலஹி வசலம் அவர்கள் மீது காட்டுகின்ற மகபத்து தொழுகைக்கு உரிய நேரத்திலே வருவது நபிகளார் சல்லாஹ் அலஹி வசலம் அவர்கள் மீது காட்டுகின்ற மகபத்து என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை விட்டுவிட்டு இந்த மாதத்தில் மாத்திரம் நபியவர்கள் மீது செலவாத்து சொல்வதன் மூலமாக கவிதைகள் பாடுவதன் மூலமாக மொஹபத்தை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி சுவர்க்கம் சென்றுவிட முடியாது என்பதை தெளிவாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நபியவர்கள் ஒரு மாதத்துக்கு மாத்திரம் புகழப்படக்கூடியவர் கிடையாது வருடம் பூராக நாங்கள் அவர்களை ஞாபகம் ஊட்ட வேண்டும் அவருடைய வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற விடயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் ஆ அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய உறவுகளே நாங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு குருவான் சுண்ணா என்ற அடிப்படையில் அவைகளை தெளிவாக விளங்கி வைத்திருக்கின்றோமோ அவைகளை இன்னும் தேட வேண்டும் இன்னும் நாங்கள் கேட்க வேண்டும் சந்தேகங்களை நிறைய கேட்க வேண்டும் குருவான் சுண்ணாயும் பக்கம் வந்து நாளை மறுமையிலே அனைவரும் சுவர்க்கம் செல்லக்கூடிய கூட்டத்திலே வல்ல ரஹ்மான் என்னையும் உங்களையும் சேர்ப்பானாக அலமது